السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ وصلاۃ وسلام علی رسول اللہ و علیہ و صحاب ہی اجمعین اما بعد بہمان رائے سہودرنگلے ഏതാനും നാളുകളായി നാട്ടിൽ നിന്നും വിദേശത്ത് നിന്നുമൊക്കെയായി ഫോണിലൂടെയും വാട്സാപ്പിലൂടെയും ഒക്കെ പലരും വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല പരിഹാരം എന്ത് എന്ന കാര്യം ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യത്തിൽ വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുന്നു പേടിയാണ് കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല ഈ ഒരു വിഷയം ഒട്ടനവധി ആളുകൾ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വിദേശത്ത് റൂമിൽ ഒരാൾക്ക് പോസിറ്റീവായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി താമസിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ അപ്പുറത്തുള്ള വീട്ടിൽ ഒരാൾക്ക് രോഗമുണ്ട് നാട്ടിൽ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ അന്യ സംസ്ഥാനത്തു നിന്ന് വന്ന ഒരു കുടുംബമുണ്ട് ഇങ്ങനെ പലർക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിരന്തരമായി വാട്സാപ്പുകളിലൂടെയൊക്കെ വരുന്ന പല കോവിഡിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഭയപ്പെടുത്തുന്ന പല ക്ലിപ്പുകളും വാർത്തകളും എല്ലാം കേട്ട് ആശങ്കയോടു കൂടി ഒരു തുമ്മൽ വന്നാൽ ഒരു ചെറിയ പനി വന്നാൽ ജലദോഷം വന്നാൽ തൊണ്ടവേദന വന്നാൽ ആകെ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഭയപ്പെടുകയും ഉറക്കം കിട്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സുഹൃത്ത് വിദേശത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചു അല്ലാതെ ഒരുപാട് ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞ് ഉറങ്ങിയിട്ട് നാളുകളായി റൂമിൽ നിന്ന് ഒരാളെ പോസിറ്റീവായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ആൾ ആൾക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഉറക്കമില്ല ഈ ഒരവസ്ഥ വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് എങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇസ്ലാമികമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ഉറവപ്പെടുത്തുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു നൌമ് എന്ന വാക്ക് മൂന്ന് തവണ പ്രയോഗിച്ചു അതിൽ രണ്ട് തവണയും അള്ളാഹു ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞത് നൌമിനെ അള്ളാഹു താല സുബാത്താക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നൗമക്കും സുബാത്ത നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കിനെ നാം വിശ്രമമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ശരീരത്തിന് നിർബന്ധമായും നാം കൊടുക്കേണ്ട വിശ്രമ സമയമാണ് വിശ്രമമാണ് ഉറക്കം എന്നത് ശരീരത്തിന്റെ രോഗ പ്രതിരോധ ശക്തി കൂട്ടാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാർഗമാണ് വഴിയാണ് നന്നായി ഉറങ്ങുക എന്നത് ഉറക്കം മനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന വിഷയമാണ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ശരീരത്തിന്റെ ക്ഷീണം ആ ക്ഷീണം നമുക്ക് ഉറക്കം സമ്മാനിക്കുമെങ്കിലും ശരീരം എത്ര ക്ഷീണിച്ചതാണെങ്കിലും ശരീരം ഉറക്കിനെ എത്ര ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും മനസ്സിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആകുലതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഉറക്കം വരാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുകയും ഉറക്കം വരാൻ വൈകുകയും അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സങ്കീർണമാവുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരേ ഒരു പരിഹാര മാർഗമേ ഉള്ളൂ ഉറക്കം എന്ന അവസ്ഥയെ നമുക്ക് നൽകിയ അള്ളാഹു ആ ഉറക്കത്തെ എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതറിയുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല ഉറക്കത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന നൗമി എന്ന മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് ആവർത്തിച്ചു വന്നതിൽ ഒന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഓതാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ ആയത്തിൽ കുർസി ആയത്തിൽ കുർസിയിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ലാത്ത ഓഹുദുഹു സിനത്തും വലാനവും ഉറക്കമോ തൂങ്ങി ഉറക്കമോ ബാധിക്കാത്ത അള്ളാഹു അപ്പോൾ ഉറങ്ങാത്ത അള്ളാഹു ഉറങ്ങുന്ന നമുക്ക് കാവലുണ്ട് എന്ന അതിശക്തമായ ഈമാൻ നമുക്ക് സമാധാനത്തോടെ ഉറങ്ങാൻ പ്രേരണ നൽകുന്നതായിരിക്കണം അള്ളാഹു താര ഉറങ്ങുന്നില്ല ഉറക്കം എന്നത് നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ അപാരമായ അനുഗ്രഹമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കുകയും അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് നന്നായി മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക റബ്ബിൽ തവക്കു ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അള്ളാഹു വിധിച്ചത് തടയാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല അള്ളാഹു താല തടഞ്ഞത് കൊണ്ടുവരാനും ആർക്കും കഴിയില്ല റൂമിൽ നാലു പേരുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് പേർക്കും രോഗം വന്നാലും എനിക്ക് അള്ളാഹു വിധിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും എന്നെ തേടി വരികയില്ല എന്റെ റൂമിലോ പരിസരത്തോ എന്റെ നാട്ടിലോ എന്റെ പഞ്ചായത്തിലോ എന്റെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലോ ഈ രോഗമുള്ള ഒരാൾ പോലും ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും എന്നെ തേടി ആ രോഗം വരാം അതുകൊണ്ട് 
അള്ളാഹു രചഞ്ചലമായി വിശ്വാസമർപ്പിക്കുകയും തവക്കുൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അള്ളാഹു തന്ന അപാരമായ അനുഗ്രഹമാണ് അള്ളാഹു എനിക്ക് സഹായിക്കാനുണ്ട് എന്ന ധൈര്യത്തോളം ഒരു ധൈര്യം ഒരു വിശ്വാസിക്ക് മറ്റെന്താണ് ആ ധൈര്യത്തിൽ നിന്നല്ലേ നമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടേണ്ടത് അലാ വിധിക്കരില്ല ഈ തത്വ ഇന്നൽ കൊലോബ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ വിക്രുള്ളയിൽ നിന്നാണ് മനസ്സുകൾക്ക് സമാധാനം കിട്ടുക എന്നാണ് അത് അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹമാണ് എന്റെ ഉറക്കം എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് അതിനെ ഇത്രയും കാലം നന്നായി ഉറങ്ങിയ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇത് അള്ളാഹു എനിക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ അവൻ വൈക താമസിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് പലപ്പോഴും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ആദ്യമായി ചെയ്യുന്നത് ഉറക്കം അള്ളാഹു നൽകിയ അപാരമായ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരികയാണ് ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഉണരുമ്പോഴുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു പ്രാർത്ഥനകൾ ആ രണ്ടു പ്രാർത്ഥനകളിലും ആരംഭിക്കുന്നത് അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു നൽകിയ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്തിന് സ്തുതി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് സുന്ദരമായി മണിക്കൂറുകളോളം കിടന്നുറങ്ങിയ നമുക്ക് പലപ്പോഴും അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹത്തെ ആ സമയത്ത് നാം മറന്നു പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രാർത്ഥന വളരെ പ്രസക്തമാണ് അലഹമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അഹിയാനാബാദമ അമാത്തനാവൈലേഹിൻഷൂർ രണ്ടാമത്തെ പ്രാർത്ഥന അലഹമില്ലാഹിൽ ഈ പ്രാർത്ഥന രണ്ടാമത്തെ രണ്ട് പ്രാർത്ഥനത്തോടെ അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അലഹമില്ലാഹിൽ ആഫാനി എന്റെ ശരീരത്തിന് ആഫിയത്ത് നൽകിയ സൗഖ്യം നൽകിയ അള്ളാഹുവെ നിനക്കാകുന്ന സർവസ്തുതിയും എന്നാണ് എന്റെ റൂഹി എന്നിൽ തിരിച്ചേകുകയും ദിക്കറെടുക്കുവാൻ നിന്നെ കുറിച്ച് ഓർക്കുവാൻ എന്നെ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തവനായ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാകുന്നു സർവസ്തുതിയും ഇതാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന ആശയം അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനും ജീവിതത്തിൽ തിരിച്ചു വരാനും എന്റെ റൂഹി എനിക്ക് മടക്കിത്തരികയും ഒക്കെ ചെയ്ത അള്ളാഹു നിനക്കാണ് അതോടൊപ്പം ചേർത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്നതാണ് എന്റെ ശരീരത്തിന് സൗഖ്യം നൽകി അള്ളാഹുവെ അപ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ സൗഖ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഉറക്കവുമായി ഏറെ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്നൊരാശയം കൂടി അള്ളാഹു താല പ്രവാചകന് വഹിയിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആ വഹിയാണ് പ്രവാചകൻ തന്റെ വചനമായി നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അതിലും ഉപരിയായി ഒരു മനുഷ്യന് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളെക്കാളും വലിയ ഒരു പ്രയാസം വരാനുണ്ട് എന്ന ചിന്ത ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഭൗതിക വിഷമങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് അവനെ കരകയറ്റുകയാണ് ഈ ജീവിതം എന്നത് ശക്തമായ പരീക്ഷണമാണ് എന്ന് അള്ളാഹു ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഭയം എന്നത് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു തല നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ആയത്തിന്റെ ആദ്യം ആദ്യ പരീക്ഷണം നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഗുരു അന്ന കുംഭിഷിന ഹൗഫി എന്നാ പറഞ്ഞത് ഭയം എന്ന് തന്നെയാണ് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വലിയ ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രയാസത്തെക്കാൾ ഒരു വലിയ പ്രയാസം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ പ്രയാസം മറന്നു കളയും ഇത് സ്വാഭാവികമാണ് അപ്പോൾ വരാനിരിക്കുന്ന ഭീകരമായ സൃക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മി പൂർണ്ണിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആഗ്രഹതകൾ മനസ്സ് നിറക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഏതൊരു പ്രയാസത്തിനും നമ്മളെ സങ്കടപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല നോക്കൂ നിങ്ങൾ പ്രവാചകൻ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു പ്രാർത്ഥന നമുക്കറിയാം അബൂദാവൂദ് ഇമാം അബൂദാവൂദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ ഷെഖ് അൽബാനി സ്വഹിയാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം കിടക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് റസൂള്ള പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അള്ളാഹുവെ നീ നിന്റെ ദാസന്മാരെ നിന്റെ അടിയം അടിമകളെ ഉയർത്തിനിൽപ്പിക്കുന്ന ദിനം നിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് എന്നെ കാക്കണമേ അപ്പോ വരാൻ പോകുന്ന വലിയൊരു ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു താല ഉറക്കുന്ന സമയത്ത് പറയാൻ വേണ്ടി റസൂൽ അലൈഹിസ്ലം പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനകളിൽ പെട്ട ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹു അബിസ്മിക അമൂത്ത് വാഹിയ ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം അതിന്റെ കൂടെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ച മറ്റൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അള്ളാഹു മക്കനി അതാബക്ക യോമ ഇബാദക്ക എന്നത് അപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ശിക്ഷയെ ആ ശിക്ഷയിൽ നിന്നെ കാക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സ് നിറയെ ആ ശിക്ഷയുമായി കടന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തെ ഏത് പ്രതിസന്ധിയെയും ഏത് പരീക്ഷണത്തെയും ധൈര്യസമേതം നേരിടാൻ ഈ മാനികമായ ശക്തി കിട്ടുമെന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്
بسمك ربي وضعت جنبي وبك رفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به بعدك الصالحين عند الكشلاب من نعمة النعم عند بارش بشري كنو من نكوندا النعم أدو نرت ند عند شريعة مرانة تيرودني بديش وينجيل أدو نورني بوركة نامه مي أدو نجيبي كوان أيش وينجيل من دا سجنا نعلا يدا سن ماره سمركشي كنا دو كوند أدو نعم سمركشي كنا مه يندري سمادانا ماني برارت نود كتت ند Allah will help you to get a lamb. Nian, the Naka Vindi, and now Nian, the Nunartan, the Persone, and the one to Jivik, the Anangil, Persone, as in a Nika, Kubachone, Nisam, the Chiku, Persone, Yenu Parayena, Adwaltena, Sora to the Hilasum, Sora to the Falacum, Sora to Nasum, and Lam, Allah, who we know the Kaval in the Chodikana, Sora to the Lan, E. Sora to the Rangan Samia, the Atel Kursi, Amena Rasul, Idan Lamtene, Idin the Kashangal, Padichi, and Yamukari, and Mamma Manasin, the Ralam. Samadhan will get the carrying on. Mudivan Allah will baramil pick the yan. Allah will baramil pick the rudi, and the Sambri Shikan, and the Kakan, and the Rabund, are a bill a prom, a tunnilla, a tra Samadhan, a veramai, the Muka Karnoranga, and the Raburana, the Yenna Kathirikan, the Yenna Rishikan Rabu. Upon Namura Iman will be in the Tagarana, the Muka, Urakan Master Pertan, the Yenna Tirichari, the Mukundagana. Allah, whom a Halakan of sea, who Anta Tawafaha. لك مماتها ومحياها إن حييتها فاحفظها وإن مطها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية الله هو أني أنت شريعة تبارتشو أني أذنى بورنما يتو دكونو أذنى مرانا وم أذنى جيوي دا وم نيند كريب وانداني أني أذنى جيوي بيشال أذنى سمركشي كانا مي أني أذنى ماري بيشال أذنى ود بورك كانا مي الله هو أني نود نيان شاري ديك سوكيم تورنو صدرين غلا ورانجنا سامية تلا برارتنا يعني كل بيشة Pratani Yani Padi Pichade. Shadiat in a South Kate Chodikayan Allah who we know it. Allah will move even ill pitch good Kayan, Rabbe Niane, Mari Pikanade, Kanda, Ninakan, Laka, Mamatuha, Mahiaha, and the Shadiat in Marikan, Givikan, the Kaminakan Rabbe, ill pitch good Kana Rabbil. Adugundan Yan Marikan Angel, Rabbe Nikupurtu and the Patrone. Adalanyan Givikan Angel, Rabbe, Ni and Nakak, Kanda, Ni and the Sambri Chiku Patrone for Followha. Intramatra Martavataya Pratanagalani the Lam. ഈ പ്രാർത്ഥനകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സമാധാനം അതൊരു വിശ്വാസി ആദിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് സുബാനല്ലാ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അലഹമില്ല മുപ്പത്തി മൂന്ന് അള്ളാഹു ഖുർ മുപ്പത്തി നാല് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ആയത്തിൽ കുറച്ച് അതുപോലെ തന്നെ അവധത്തൈനി അള്ളാഹുവിനോട് അള്ളാഹുവിലെല്ലാം ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് കാവലിനെ ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുമ്മ റബ്ബ സമാവാത്തി വറബ്ബൽ അർലി വറബ്ബൽ അർഷിൽ അറിയും റബ്ബന വറബ്ബ കുല്ലി ഷെയ്ഇൻ ഫാലിക്കൽ ഹബ്ബി വന്നവ ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت أخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الآخر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين واعننا من الفقر آغاش انجل ديم بومي ديم أخذ تايس محاسنة ديم ننجل ديم ألا وستكر ديم نادن آيا بيتم دانيو ملاك بيتشوان آيا تورات من جينو فرقانو أبدري بيتشوان آيا الله هو نيند بيدتت تلو لدا آيا إلا وستو كلوديهم تين ميل لنه نعم إنه ده أبيام تورنو الله هو نيا أغنو الأول نينكو مم بيادو نمي لا نيا أغنو الآخر نينكو سيشم يادو نمي لا نيا أغنو الله هو نينكو ميره يادو نمي لا نيا أغنو الباطن Ninda Aru Goda, the Yadu Numila, Nin Angola Kadambu Taname, the Haridra Tilan, the Karagaiti Angola Dexapur Taname. Uri Manishene, Dunia will Urakan Nastapuran, Urakan Gitadrikan, Karana Maguna, Vishang Loke, Alana Samadi Paranjan Session, Pini Ravasan, Adu Paranjitan or another, either Trevor Karium. Allah will be in the Kadambu Taname, Ivari Pratana, Alana Petty Allah, Agasha will be the Rabban, Arshinda Rabbane, Alana Petting, Pugeti, Poiti, Paranjan, the Shavasanam, Osana Parina Kari and Parchone, in the Kadambu Taname, Kali and Nadena, in the Kadambu Taname, Kadamulavan, Vilia Kadabada, the Lenor or Kangatula, otherwise in the Dari Dirt of Kushibaya Purnavane, Osana Parian, in the Kadangal Nivit Terame, the Ari Dirt in the Karagai Taname, Yatramatra, Masha, Sum Samada, Umane, either Lam Uragan Sami at the Chalam, and the Padipika Pata Pratanagarani. Kristin,いいpassen 
رب كل شيء ومليكه اشهد ان لا اله الا انت اعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وان اكترف على نفسي سوءا او اجره الى مسلم आकाशങ്ങളും ഭൂമിയും ഇല്ലായ്മയിലും സൃഷ്ടിച്ചവനായ ദൃശ്യവും അദൃശ്യവും അറിയുന്നവനായ എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും രക്ഷിതാവും അധിപനുമായ അള്ളാഹുവേ യഥാർത്ഥ ആരാധ്യനായി നീ അല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ലെന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ തിന്മകളിൽ നിന്നും പിഷാദിന്റെ കെടുതികളിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കുവാൻ അവൻ ക്ഷണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ നിന്നോട് രക്ഷപ്പെടുന്നു ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ തിന്മ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും അത് ഒരു മുസ്ലിമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിലെന്നും ഞാൻ നിന്നോട് രക്ഷത്തേടുന്നു അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് രക്ഷ തേടി യഥാർത്ഥമായി ഈമാനും ഇസ്ലാമും അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള അള്ളാഹുവിന് തൗഫീഖിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കണമെന്നാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലി സ്വലമ പഠിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ട അഭയം സമാധാനം അത് ചോദിച്ചുകൊണ്ടും എത്രയോ ആളുകൾക്കത് തടയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന ബോധത്തോടു കൂടിയും എന്ന ബോധ്യത്തോടു കൂടിയും രാത്രി ഓരോ രാത്രിയും ഉറങ്ങണമെന്ന് കൽപ്പിക്കുകയാണ് നബിസലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ കിടപ്ര പ്രാപിച്ചാൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നതായി അനസ് അലുല്ലാഹു തല അനുഹുവില്ലെന്ന് ഇമാ മുസ്ലിം നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം നമ്മെ ഭക്ഷിപ്പിക്കുകയും കുടിപ്പിക്കുകയും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും നമുക്ക് അഭയമേകുകയും ചെയ്തവനായ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാകുന്ന സ്തുതികൾ മുഴുവനും കാരണം എത്ര ആളുകളാണ് അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ച് നൽകുവാനും അഭയം നൽകുവാനും യാതൊരാളുമില്ല കണ്ടോ അപ്പൊ ഇത്തരം പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കണം എന്ന കൽപ്പന പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന് സമാധാനവും സന്തോഷവും കിട്ടുന്ന എല്ലാ രാത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഉണരുമ്പോഴും അതിനിടക്കുമെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും സമാധാനം നൽകുന്ന ഈ മനസ്സിന്റെ സമാധാനം തന്നെയാണ് നമ്മളെ നല്ല ഉറക്കിലേക്ക് എത്തിക്കുക അപ്പൊ ഉറക്കം കിട്ടാത്ത ആളുകൾക്ക് ഒരേ ഒരു പരിഹാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക എന്നത് മാത്രമാണ് കിടപ്പറ തയ്യാറായാൽ തിരുനബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നതായ പ്രാർത്ഥന ഇബിൻ ഉമർ അള്ളാഹു തലാനുവിൽ നിന്ന് ഇമാം അബൂദാബൂദ് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഇമാം അൽബാനി സ്വഹിഹാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഹദീസിൽ കാണാം അലഹമുല്ലാഹില്ലതി الحمد لله على كل حال اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء أعوذ بك من النار عند كارينا نروحي كغيوم ينك أبي ميغ غيوم ينسب ينب أكشبك غيوم كدبك غيوم شيد الله ونما الله ونما ترما قد نستو ديقل مجيبنا ينب من أنقرها ما رل غيوم هذا ما خطر ما كغيوم ينك نال غيوم هذا دارا على ما كغيوم شيد من أتري أبن ഏത് അവസ്ഥയിലും അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാകുന്നു സ്തുതികൾ മുഴുവനും എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും രക്ഷിതാവും സർവാധികാരിയും സർവാധിപനുമായ മലീക്കും മുഴുവൻ വസ്തുക്കളുടെയും ആരാധ്യനുമായ നിന്നോട് നരകത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ രക്ഷ ചോദിക്കുന്നു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇത്തരം പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം അലഹമുല്ലാഹി അലാക്കുല്ല ഹാൽ ഏത് അവസ്ഥയിലും അള്ളാഹു നിനക്കാണ് സ്തുതി എനിക്ക് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകി എനിക്ക് ഭക്ഷണം നൽകി എനിക്ക് വെള്ളം നൽകി എനിക്ക് അഭയം നൽകി അതൊക്കെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ രൂപത്തിൽ നൽകി അത് ഓരോന്നും ദിവസം മുഴുവനും കുടിച്ച വെള്ളത്തെയും ഭക്ഷിച്ച ഭക്ഷണത്തെയും ജീവിത സൗകര്യങ്ങളെയും എടുത്തു പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ഉറക്ക് ഇത്രമാത്ര സമാധാനം നൽകുന്ന ഉറക്കാണ് കിടപ്ര പ്രാപിക്കുന്നവൻ അവസാനമായി ചൊല്ലുവാൻ നബിസ്ലാ അലൈഹി സ്വലമ കൽപ്പിച്ച വചനങ്ങൾ അത് പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരുപാട് മന മാനസികമായ സമാധാനവും സന്തോഷവും ലഭിക്കും എന്താണ് ആ പ്രാർത്ഥന ഇമാം ബുഹാരി മുസ്ലിമും ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ ഹദീസിൽ കാണാം അള്ളാഹുമ്മ അസ്ലം തു നഫ്സി അള്ളാഹുമ്മ അസ്ലം തു നഫ്സി ഇലൈക്ക ഇലൈക്ക رغبه ورحبه اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت الله هو يني ഞാൻ നിന്നിലേക്ക് എൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എൻ്റെ മുഖം നിന്നിലേക്ക് തിരിക്കുകയും എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നിനക്ക് അർപ്പിക്കുകയും എൻ്റെ മുതുകിനെ ഞാൻ നിന്നിലേക്ക് ചേർക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിൻ്റെ പ്രതിഫലത്തെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും നിൻ്റെ ശിക്ഷയെ ഭയന്നുകൊണ്ടുമാണ് അത് നിന്നിൽ നിന്ന് 
നിന്നില്ലെന്ന് നിന്നിലേക്കല്ലാതെ രക്ഷയോ അഭയസ്ഥാനമോ ഇല്ല നീ അവതരിപ്പിച്ച കിതാബിലും നീ അയച്ച നിന്റെ നബിയിലും ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു നോക്കൂ നിങ്ങൾ എല്ലാം അള്ളാഹുലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഞാനത് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്റെ മുഖം നിന്നിലേക്ക് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിലേക്ക് അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുലേക്ക് അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുലേക്ക് എല്ലാം ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മനസ്സമാധാനം എത്രയാണ് ഇനി ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ ഉറക്കില്ലെന്ന് പേടിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിപൂർണ വചനങ്ങൾ കൊണ്ട് അവന്റെ കോപത്തിൽ നിന്നും ശിക്ഷയിൽ നിന്നും അവന്റെ ദാസന്മാരുടെ കെടുതികളിൽ നിന്നും പിഷാജിക്കളുടെ കുത്തുകളിൽ നിന്നും പിഷാജിക്കൾ സന്നിഹിതരാകൃതിൽ നിന്നും ഞാൻ നിന്നോട് രക്ഷ ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട് ഉറക്കത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ട് പേടിച്ചെഴുന്നേറ്റാൽ വീണ്ടും അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ഏറ്റുപറയുകയാണ് ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഉറക്കം കിട്ടാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ തിരിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ചെരിഞ്ഞു കിടക്കേണ്ടി വന്നാൽ എന്തോ ഒരു അസ്വസ്ഥത വന്നു ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഉണർന്നുപോയി ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ആ തിരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ലാഹുൽ ഏകനും എല്ലാം അതിജയിച്ചവനും ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും അവക്കിടയുള്ളതിന്റെയും നാഥനും ഉന്നതനും പാപങ്ങളേറെ പൊറുക്കുന്നവരുമായ അള്ളാഹു അല്ലാതെ യഥാർത്ഥ ആരാധനായി മറ്റാരുമില്ല നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെല്ലാൻ കൽപ്പിച്ചു നബിസ്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ സഹോദരങ്ങളെ ഇത്രയും സമയം പറഞ്ഞു വന്നത് ഉറക്കിന്റെ ഏതൊരവസ്ഥയിലും നമുക്ക് മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകുന്ന വിക്കറുകളാണ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം അതുകൊണ്ട് ഉറക്കം കിട്ടാത്ത ആളുകൾക്ക് ഏക പരിഹാരം അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഓർമ്മ അഥവാ ദിക്കുറുള്ള അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ മനസ്സുകൾക്ക് സമാധാനം കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന് ഖുർആൻ വിശേഷിപ്പിച്ചതാണ് ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന ഒരാൾ രാത്രിയിൽ ഉറക്കമുണർന്നാൽ രാത്രി ഉറക്കമുണർന്നാൽ ആ ഉറക്കം സുബിക്ക് ശേഷമുള്ള ഉറക്കത്തെ സംബന്ധിച്ചല്ല മറിച്ച് സുബിക്ക് മുമ്പേ ഉണരുന്നു ആ ഉറക്കം രാത്രി നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഉണരുകയാണ് അപ്പോൾ രാത്രി നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റാൽ നബിസ്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റാൽ അള്ളാഹുവിനോട് എനിക്ക് നീ പുറത്തു തരണമേ എന്ന് പറയുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് പ്രവാചക സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാമ ഉദു ചെയ്ത് നമസ്കരിക്കുമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാമ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നൊരു പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് കാണാം അതോടൊപ്പം രാത്രി നമസ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തഹജു നമസ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റാൽ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ എഴുന്നേറ്റാൽ പത്ത് തവണ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നും പത്ത് തവണ അലഹമില്ല എന്നും പത്ത് തവണ സുബാൻ അള്ളാഹു അബിഹന്ദിഹി എന്നും പത്ത് തവണ സുബാന അൽ മലിക്കിൽ ഖുദ്ദൂസ് എന്നും പത്ത് തവണ അസ്തഖുള്ള എന്നും പത്ത് തവണ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ എന്നും പറഞ്ഞതിനു ശേഷം പറയുമായിരുന്നു അള്ളാഹുവെ ഭൗതിക ലോകത്തെ ഇടുക്കത്തിൽ നിന്ന് അന്റെ നാളിലെ ഇടുക്കത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ നിന്നോട് അഭയം തേടുന്നു ഈ ദുനിയാവിലെ ലീക്കുകൾ പ്രയാസങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ രോഗങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യം കഷ്ടപ്പാട് പ്രയാസങ്ങൾ പരീക്ഷണങ്ങൾ മഹാമാരികൾ പകർച്ചവ്യാധികൾ ഇതെല്ലാം ലീക്ക് ദുനിയയാണ് നബിസ്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാമ സുബിഹിക്ക് മുമ്പ് നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റാൽ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന റസൂൽ സല്ല അലൈഹി സ്വലാമ പറഞ്ഞിരുന്നു പത്ത് തവണ അള്ളാഹു അക്ബർ പത്ത് തവണ അലഹമില്ല പത്ത് തവണ സുബാൻ അള്ളാഹു ബിഹംദിഹി പത്ത് തവണ സുബാൻ അൽ മലിക്കിൽ കുദ്ദോസ് പത്ത് തവണ അസ്തഫിറുള്ള പത്ത് തവണ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ എന്നിട്ട് നബി പറയുകയാണ് അള്ളാഹുമിന്റെ എല്ലാ ലീക്കുകളിൽ നിന്നും അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇത്തരം രോഗങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാം അത് ഓരോന്നോരോന്നായി ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാർക്ക് മാറി മാറി വരും അത് ഇന്ന് ഒന്നാണെങ്കിൽ നാളെ മറ്റൊന്നായിരിക്കും പക്ഷെ പ്രാർത്ഥന ഏത് കാലത്തും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവെ ദുനിയാവിലെ കെടുതികളിൽ നിന്നും ഖിയാമത്ത് നാളിലെ കെടുതികളിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവെ ലീക്ക് ഇടുക്കമെന്നാണ് കുടിസ് എന്നാണ് ലീക്ക് ദുനിയാവ് കുടിസ്സാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒതുങ്ങി എത്രയോ വിശാലമായ നമ്മളെ മനസ്സ് പാറി പറന്ന് നടന്നിരുന്ന ഓടി നടന്നിരുന്ന സമയം തികയാതെ വന്നിരുന്ന നമ്മളെ മനസ്സ് നമ്മളെ ശരീരം റൂമിലേക്ക് നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് ഇടുങ്ങിയതാണ് നാളുകളായി ലീക്ക് ദുനിയ നമ്മൾ 
ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് ദുനിയാവിന്റെ ദുനിയാവിന്റെ കുടിസ് ദുനിയാവിന്റെ ഇടുക്കം ആ ഇടുക്കത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു വേ നീ എന്നെ കാക്കണമേ അതിലെല്ലാം ഉപരി കിയാമത്ത് നാളിലെ അലിയക്കിൽ നിന്ന് ഇടുക്കത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ കാക്കണമേ എന്ന് നബിസ്വല്ലാസ്ലമ രാത്രി നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റാൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ചൊല്ലിയിരുന്നു എന്ന് ഹരീഫുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണക്കാ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇമാം അബുദാവൂദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇത് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഷെയ്ഖ് ഹൽബാനി ഇത് സഹിയാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സഹോദരങ്ങളെ ഇത്തരം പ്രാർത്ഥനകളും ദിക്കുറുകളും ഒക്കെ പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും അള്ളാഹുവിൽ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എങ്കിൽ നമുക്ക് സമാധാനവും സന്തോഷവും കിട്ടും നമ്മളോട് ആളുകൾ വിളിച്ച് ഇതാ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ഉറക്കല്ല പ്രയാസമാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്താ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ദുരകളുണ്ടോ പ്രാർത്ഥനകളുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അത് വലിയ ഒരു നേട്ടമായിരിക്കും ഒരു വലിയ ഒരു സൗഭാഗ്യമായിരിക്കും അള്ളാഹു താല നമുക്ക് അതിനുള്ള ഫിലിമും അറിവും തൗഫിക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ സുബാൻ റബ്ബി റബ്ബിൻ വസ്സലാമുൽ മുസലീൻ വലഹമുല്ലാ റബ്ബുലാലമീൻ